CAPCEL, le programme de la JSK et de l'USMA en phase de poule. La Confédération africaine de football, CAF, a rendu public lundi 30 septembre les quatre chapeaux de la phase des poules de la Ligue des champions. Les deux représentants algériens, la JSK et l'USMA, se retrouvent dans des chapeaux différents, donc sont susceptibles de s'affronter lors de la prochaine étape de cette prestigieuse compétition. En effet, alors que l'USMA se retrouve dans le chapeau 2 en compagnie de l'ES Sahel, Tunisie, Zamalek SC, Égypte, et Mamelodi Sundon, Afrique du Sud, la JSK a été placée dans le chapeau 4 avec le Petro Atletico, Angola, Primero Agosto, Angola, et FC Platinum, Zimbabwe. Tout se décidera donc le 9 octobre prochain, jour du tirage au sort pour la formation des quatre groupes de cette phase. De ce fait, les deux clubs algériens pourraient tomber sur des grosses cylindrées lors de la phase des poules. En effet si le club Kabyle et le club algérois pourraient tomber dans le même groupe et s'affronter dans des matchs fratricides, ils pourraient également hériter des clubs redoutables comme le tenant du titre, le S Tunis ou le vice-champion d'Afrique, le Wa Casablanca. En plus d'autres grands noms du football africain, à l'instar des Égyptiens d'Alali et des Sud-Africains de Mamelodi Sandon. Pour cette dernière équipe, Seule la JSK risque de l'affronter puisque l'USMA se trouve dans le même chapeau. La JSK et l'USMA entameront la phase des poules fin novembre. Enfin, il faut savoir que la CAF a programmé la première journée de cette phase pour les 29 et 30 novembre 2019. La deuxième et la troisième journée sont programmées pour le mois de décembre, selon le programme établi par la Confédération africaine. Les équipes s'affronteront encore deux fois le mois de février 2020 avant d'achever la phase des poules les 6 et 7 mars 2020. Pour rappel la JSK s'est qualifiée aux dépens des Guinéens de Oroya AC grâce au tir au but. La JSK ont battu leurs adversaires par deux buts à zéro à Tizi Ouzou et ont perdu par le même score dimanche dernier à Conakry, avant de se qualifier par cinq tirs au but à trois, tandis que l'USMA a validé son billet pour les poules sans forcer les poulains de Dziri et Bial ont remporté les deux empoignades qui les a opposés au camp Yan de Gormaya FC, par 4-1 à domicile et 2-0 à l'extérieur.